ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് ടേസ്റ്റിലുള്ള കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും പിസ്തയുടെയും സ്റ്റോബറിൻ്റെയും ബദാമിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അത് വളരെയധികം ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ റെസിപ്പി ഒരു വീട്ടിൽ കുറേ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ട്രെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് തവണയൊക്കെ തരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വരും കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തവണ മാത്രമേ അരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയും മഞ്ഞയും വെള്ളയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഫ്ലഫി ആവും വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മുട്ടയുടെ മണക്കൊന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ മിക്സി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നാല് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഫ്ലേവറിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ അളവിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിൽ പിസ്തയും ഒന്നിൽ സ്ട്രോബെറിയും ഒന്നിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലേവറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നിൽ സദാ വാനിലയുടേതുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ പിസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മല്ലി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അതും നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് വാനിലയുടേതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ നാല് മിക്സ് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് തിന് നെയ് പുരട്ടിയത് എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 
സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേലെ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നാല് സ്പോഞ്ച് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാനിത് നാലായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലയേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാല് വിധത്തിലുള്ള ഗനാഷും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുത്ത് അത് മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തിലും ഓരോ ഫ്ലേവറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നിട്ട് ഒന്നിൽ സ്ട്രോബെറിയും ഒന്നിൽ പിസ്തയും ഒന്നിൽ ബദാമുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പീസിൽ പിസ്തയുടെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിസ്ത ഗനാഷാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ പിസ്ത ഗനാഷും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സെയിം ഡേ പോലെ തന്നെ നാല് ലെയേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വാനിലയുടേതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പാക്കി ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബദാമിൻ്റെ ഗനാഷാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര സിറപ്പാക്കുക ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗനാഷുവാക്കി കൊടുത്ത് ഇനി സെയിം ഡേ പോലെ തന്നെ മറ്റു ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെയർ വെച്ചു ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി കൊടുത്ത് ഇനി ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഇതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് സ്പോഞ്ചും ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കണം ക്രീം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം കളേഴ്സ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ക്രീം തേച്ചു പക്ഷേ കുറച്ചായപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം അതാത് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ നേരെ അതാത് ഗനാഷ് ആക്കി ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മളെ കളറൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ക്രീം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നാലായിട്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഗനാഷാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പിസ്തയുടേത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ബദാം ഗനാഷും ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡറൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും മേലെയാണ് ഞാൻ ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലേവർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്
നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു